بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم دوستو اسٹرالوجر علی زنجانی حاضر ہوں آج ہم ایک ایسے نگینے کے بارے میں بات کریں گے جس کو سن کر آپ بھی حیران ہوں گے اور اس کے خواص اور اس کی آفادیت سے استفادہ بھی حاصل کریں گے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اپل سٹون یعنی دودیا پتھر جس کا نام تین زبانوں میں لاتینی یونانی اور قدیم سینسکرت کے الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے اول لاتینی لفظ اوپیلس دوم یونانی لفظ اوپیلیس کے معنی یعنی رنگ کا تبدیل ہونا اور آخر میں سینسکرت لفظ اوپالا سے لیا گیا ہے جس کے معنی قیمتی پتھر کے ہیں اگر کوئی شخص اس جواہر کے بارے میں ان زبانوں میں بات کرتا ہے تو اپل کو اوپیلیس اپالا کہے گا جس کا مطلب قیمتی پتھر کے ہیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دودیا پتھر آج سے چار ہزار سال پہلے دریافت کیا گیا تھا قدیم یونانی اپل پتھر کو زیوس کے آنسو سمجھتے ہیں اور اسے ہیرے کی طرح ہی انتہائی قیمتی گردانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ دودیا پتھر نے انہیں دور اندیشی اور ابہام کا تحفہ دیا ہے جو کہ ان کی زندگی کاروبار اور جنگ میں کامیابی کو یقینی بنائے گا اس پتھر کو اپنی دودیائی سفید رنگ یعنی جس میں کوس و قزاق کے تمام رنگ جھلکتے دکھائی دیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے سب کی توجہ منہ لیتا ہے عظیم انگریزی شاعر شیکسپیئر نے اسے جوہرات کی ملکہ قرار دیا ہے خالص دودیا پتھر سفید آسمانی سرخ نارنجی گلابی بھورا سیاہ یا بے رنگ بھی ہو سکتا ہے بے رنگ اوپل نایاب جبکہ سیاہ اوپل دنیا کا مہنگا ترین اوپل مانا جاتا ہے اوپل کو قدیم تاریخ میں ہوا کا چہرہ کہا جاتا ہے کیونکہ ہوا یعنی عورت کے موڈ کی طرح اس کی بھی بے شمار قسمیں ہیں اور رنگ ہیں یہ عام صحت ضامن پتھر ہے اوپل آسٹریلیا کا قومی پتھر بھی ہے اب اس کے خواص کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دودیا پتھر یا اپل سٹون سلیکا یعنی سنگ مرمر کی طرح کا ایک سفید پتھر ہے جو کہ بے ڈھنگی شکل میں پایا جاتا ہے اس پتھر میں نمی بھی پائی جاتی ہے جس کی مقدار اس پتھر کے کسی بھی ٹکڑے کے وزن کا چھ سے لے کر دس فیصد کے درمیان ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ پتھر مادنیات کی صف میں آتا ہے عام طور پر پتھر کم درجہ حرارت والی چٹانوں سے برآمد ہوتا ہے دودیا پتھر کی کیمیائی کمپوزیشن ہائیڈروس سلیکیٹ ڈائی آکسائڈ یعنی ایس آئی او ٹو این ایچ ٹو او ہے اس پتھر کا مولیکولر ماس ستاسی اشاریہ ایک ایک گرام ہے سخت پن کا مو سکیل پانچ اشاریہ پانچ سے لے کر چھ اور اوستن کا صافت دو اشاریہ صفر نو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے افراد دودیا پتھر یعنی اوپل کو پہن سکتے ہیں اوپل پتھر کا پیدائشی مہینہ اکتوبر ہے اس لیے اکتوبر میں پیدا ہونے والے لوگ اس پتھر کو پہن کر اس کی خاصیت سے مستفید ہو سکتے ہیں یہ پتھر برج زہرہ کے افراد کے لیے بھی لکی سٹون ہے جو کہ رومانس پیار خوبصورتی اور خوشی کی علامت ہے دودیا پتھر یعنی اوپل سٹون دنیا میں کہاں کہاں پہ پایا جاتا ہے دنیا کا نوے فیصد سے زائد قیمتی اوپل سٹون آسٹریلیا سے حاصل ہوتا ہے اور باقی اوپل دنیا کے دوسرے ممالک جن میں میکسیکو سے یہ حاصل ہوتا ہے اور اوپل کو میکسیکن اوپل بھی کہا جاتا ہے جس میں دوسرے اوپل کی نسبت زیادہ پانی اور شفافیت پائی جاتی ہے دوہزار آٹھ میں امریکی خلائی ادارے ناسا نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے پتھر اوپل کو سیارہ مریخ پر بھی دریافت کر لیا ہے اب اصلی دودیا پتھر کی پہچان اور اس کی خرید جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے اوپل سٹون رنگ اور بے رنگ دونوں صورتوں میں تصاب ہے اس پتھر کے معیار کا تعین اس پتھر سے جھلکتے رنگ اور پیٹرن کی باقاعدگی سے کیا جاتا ہے 
آج کل مارکیٹ میں زیادہ تر نقلی دودیا پتھر کافی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں یاد رکھیں نقلی اور جالی اوپل کی کثافت ہمیشہ اصلی دودیا پتھر سے زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے نقلی اوپل وزن میں بہت ہلکا ہوتا ہے اصلی اوپل پتھر کی پہچان یہ بھی ہے کہ اگر اسے روشنی میں رکھا جائے تو یہ اپنے اندر سے شعائیں خارج کرتا ہے جب کہ یہ صلاحیت نقلی اوپل میں موجود نہیں ہے پتھر خریدتے وقت یہ ضرور چیک کریں کہ اس کا اصل ماخذ کیا ہے زیادہ تر اصلی اوپل کی کانکنی آسٹریلیا سے کی جاتی ہے جو کہ اوپل کی دنیا کا دارالحکومت ہے روس اور ہانگ کانگ میں بہت اعلیٰ معیار کے نقلی اوپل تیار کیے جاتے ہیں جو کہ کچھ بے ایمان جوہری اصلی اوپل بتا کر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کے اوپل پتھر کا اوریجن آسٹریلیا نہیں ہے تو آپ اسے کسی اچھے تسلیم شدہ جوہری سے ضرور چیک کروائیں اصلی اوپل کی قیمت سو ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے چاہے اوپل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو جب کہ نقلی اوپل بیس یا چالیس ڈالر تک ہوتا ہے اوپل پتھر کے اثرات ان کے رنگوں کے مطابق کیا کیا ہوتے ہیں سفید اوپل سفید اوپل دماغ کے خلیات کو بہتر طور پر کام کرنے میں مدد دیتا ہے نیلے اوپل کو اگر ہم دیکھیں یہ پتھر ایسے جذبات کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے جو گفتگو کرتے وقت اعتماد میں کمی کا باعث بنتے ہیں آہی اوپل یہ پتھر روحانی روابط مراقبہ اور کام پر توجہ کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے سبز اوپل پہننے والے کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے جسم کی نشو نما کے لیے بہترین ہے یہ پتھر روحانیت کو بھی فروغ دینے میں معاون ہے سیاہ اوپل یہ اوپل مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوتا بلکہ سفید اوپل کی نسبت خاصے گہرے رنگ میں پایا جاتا ہے اس کے گہرے رنگ کی وجہ سے اس پر دوسرے رنگ زیادہ واضح نظر نہیں آتے یہ پتھر تخلیقی تخیل اور ذہنی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے جذبات کو مستحکم کرتا ہے اضائے تولید کے لیے فائدہ مند ہے اور ڈپریشن پر قابو پانے میں مددگار ہے نارنجی اوپل اس رنگ کا اوپل پتھر انصاف لانے کا باعث بنتا ہے زندگی سے متعلق سوچ کو مثبت کرتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ریڈ فائر اوپل چونکہ اوپل میں سرخ رنگ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے اسی لیے یہ کافی قیمتی ہے یہ پتھر تمام منفی اور مثبت قوت خود بخود جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ذہن کو شفاف کرتا ہے اور ذہنی ابتری اضطراب ڈپریشن کو دور کرنے کے اعصاب کو سکون پہنچاتا ہے وجدانی اور دیگر روحانی قوتوں کو ابھارتا ہے گلابی اوپل کی اگر ہم بات کریں یہ پتھر امن و سکون کی علامت ہے اس کی توانائی بہت زیادہ مقبول ہے کیونکہ یہ کسی بھی شخص کی زندگی کے جذبات شفا یاب کرتا ہے ماضی کی تکلیف یادوں سے چھٹکارہ دلانے اور دوسروں کی ہمدردی حاصل کرنے میں بھی کارگر ثابت ہوا ہے اس پتھر کو امید کا پتھر بھی کہا جاتا ہے اب ناظرین اس کو پہننے کی ترکیب کیا ہوگی اوپل پتھر شاندار کامیابی کی علامت ہے اس پتھر کو اپنے پاس رکھنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں رہتا دودیا پتھر خود احتسابی کو بیدار کرتا ہے وجدانی قوت کو بیدار کرتا ہے پھر اوپل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تخیل کو جلا بخشتا ہے تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے آنکھوں کی تمام بیماریوں میں مفید ہے سچا پیار حاصل کرنے میں مددگار ہے یہ پتھر ازدواجی زندگی میں خوشی لانے کا بھی باعث بنتا ہے اوپل سٹون کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی اہمیت اس کی یہ ہے کہ دشمن کے سامنے پہن کر جانے سے اس کے دل پر روب و دبدبہ پیدا ہوتا ہے روزی روٹی کی فکر کو ختم کرتا ہے اور رسک بڑھانے کا باعث بنتا ہے یہ پتھر جذبات کو قابو رکھنے میں معاون ثابت ہوا ہے یہ پتھر مختلف قسم کی بیماریوں یعنی دل دماغ اور سانس کی بیماریوں پر قابو پانے میں بہت ہی مددگار ثابت رہا ہے دودیا پتھر کو صاف کرنے کے لیے کوئی نرم برش یا ململ کا کپڑا لیں اور اس برش یا کپڑے کو ہلکے سے صابن میں ملا کر گرم پانی میں بھگو کر پتھر پر آہستگی سے رگڑیں پتھر کو پانی میں ڈبونے یا بھگونے بلیچ 
केमिकल और क्लेंजर से साफ करने से गुरेज करें इस पत्थर पर अल्ट्रासोनिक ग्लेज का इस्तेमाल भी मत करें क्योंकि इससे पत्थर पर दड़ाड़ें पड़ सकती हैं और पत्थर ज़ाया हो सकता है अगर कुछ साल इस्तेमाल के बाद इस पत्थर की चमक दमक मांद पड़ गई है या सतह पर छोटे छोटे स्क्रैच जाहिर हो रहे हैं तो इसे जाहरात तराशने वाले और पॉलिश करने वाले के पास ले जाएं वो आपका पत्थर पहले की मानन चमकदार बना देगा अगर आप ओपल पत्थर काफ़ी अरसे तक अपने पास महफूज रखना चाहते हैं तो इसे रुई में चंद कतरे पानी डालकर लपेट कर रख लें और फिर किसी प्लास्टिक के थैले में बंद कर दें इन शाह तला किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़